বারবার উদ্যোগ নেয়ার পরও পুরান ঢাকা থেকে রাসায়নিকের গুদাম না সরানো দুঃখজনক মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর ব্যবস্থা নেয়া নির্দেশ চকবাজার ট্র্যাজেডি তিন দিন পরও স্বাভাবিক হয়নি চুরিহাটার জীবনযাত্রা শিগগিরই তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশের আশ্বাস সেতু মন্ত্রীর জনবিচ্ছিন্ন বলে ঐক্যফ্রন্ট নেতারা অডিটোরিয়ামে শুনানি করেন মন্তব্য আইনমন্ত্রীর বিএনপি পুনর্গঠন কাজ শুরু হয়েছে জানালেন ড মোশারফ কর্ণফুলি টানেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজ উদ্বোধনে রোববার চট্টগ্রাম যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী পতেঙ্গায় বক্তব্য রাখবেন সুধী সমাবেশে বারবার উদ্যোগ নেয়ার পরও পুরানো ঢাকা থেকে রাসায়নিকের গুদাম না সরানো দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি জানান এই ঘন বসতির এলাকায় আর যেন কেমিক্যাল না থাকে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে আর এজন্য তিনি সবাইকে সহযোগিতার আহ্বানও জানিয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীনদের দেখতে গিয়ে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফারজানা শোভা পুরান ঢাকার চকবাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ ও আহতদের দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার সকাল সাড়ে দশটায় হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন দগ্ধ ও আহতদের খোঁজ খবর নেন তিনি এ সময় নিহতদের আত্মার মাক ফেরাত কামনা ও শোক প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী কথা বলেন আহত এবং তাদের স্বজনদের সাথে পরে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেন সরকার প্রধান আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের দায়ভার সরকার নেবে বলে জানান তিনি তাদের চিকিৎসার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে রাত থেকে আমরা খবর নিচ্ছিলাম এবং এটা উদ্ধার করার জন্য এবং আগুন নিবাবার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং তাৎক্ষণিকভাবে যত রোগী এসেছে সমস্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে নেওয়া হয়েছে যদি চিকিৎসার সব ব্যবস্থা আছে যে সমস্ত মানে আগুনে পড়ার পর চিকিৎসার জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি যা যা দরকার হয় আমি কিন্তু এরপরে এর পূর্বে সবই কিনে দিয়েছি শেখ হাসিনা বলেন পুরান ঢাকায় রাসায়নিকের গুদাম বা কারখানা যেন না থাকে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এ বিষয়ে সবার সহযোগিতা চান তিনি মোবাইল কোর্ট করেও চেষ্টা করেছিলাম এদেরকে সরাতে মানে অত্যন্ত দুঃখজনক যে সেটা ওই সাময়িকভাবে কাজ হয় আবার মানে আবার সবাই যার যার মতো মানে কেমিক্যাল ব্যবহার করা শুরু করে তা আমি আশা করি যে এই ঘটনার পর যারা তখন এই আপত্তি জানিয়েছে এখন তারা আর এই আপত্তি করবে না যাতে করে দুর্ঘটনার হাত থেকে পূরণ ঢাকা রক্ষা পায় সড়ক এবং বাড়ি নির্মাণে অগ্নি নির্বাপনের বিষয়টি খেয়াল রাখার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী আমরা এখন থেকে যত বিল্ডিং তৈরি করা বা রাস্তাঘাট তৈরি করা সব কিছুতে আমি যারা আমাদের বিল্ডিংয়ের ডিজাইনও করেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করব যে প্রত্যেকটা জায়গায় যেন ফায়ার ফাইটিংয়ের ব্যবস্থা থাকে মানে অগ্নি নির্বাপকের ব্যবস্থা থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সব করা হয় চকবাজারের চুরিহাট্টায় বুধবার রাতের এই ভয়াবহ দুর্যোগ মোকাবেলায় ফায়ার সার্ভিস ও চিকিৎসকদের তাদের ভূমিকার জন্য ধন্যবাদ জানান সরকার প্রধান পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে দেশবাসীকে সতর্ক থাকতেও বলেন ফারজানা শোভা এসিটিভি ঢাকা এদিকে চকবাজার ট্র্যাজেডিতে নিহত সাতষট্টি জনের মধ্যে সাতচল্লিশ জনের মরদেহ শনাক্ত করা হয়েছে আর উনিশটি মৃতদেহের শনাক্ত করতে ডিএনএ নমুনা দিয়েছে ৩২ জন আগামীকাল থেকে সিআইডি ফরেন্সিক ল্যাবে এ নমুনা পরীক্ষার কাজ শুরু হবে এদিকে শনাক্ত করা মৃতদেহের দাফনে স্বজনদের বিশ হাজার টাকা করে দিচ্ছে জেলা প্রশাসন নিয়ামুল সাদেকের প্রতিবেদন চকবাজারের মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার তৃতীয় দিনের মতো চলছে স্বজনদের নমুনা সংগ্রহের কাজ ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গের পাশে সিআইডির ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ দল নমুনা সংগ্রহ করছেন রক্ত হাড় চুল দাঁত অথবা বিশেষ কোর্সের সাহায্য নিয়ে এই পরীক্ষা করা হচ্ছে আগামীকাল থেকে সিআইডি ডিএনএ ল্যাব যেটা সিআইডি মালিবাগ সিআইডি হেডকোয়ার্টারে অবস্থিত সেখানেও নমুনা কালেকশনের প্রক্রিয়া চলবে যতদিন পর্যন্ত দাবিদাররা আসবেন আমরা নমুনা সংগ্রহ করতে থাকব ক্ষেত্র বিশেষে কোনো আলামত সাত দিন লাগে কোনো আলামত এক মাস লাগে কোনো আলামত তিন মাস এমনকি এক বছরের সময় লেগে যায় তাহলে এই আলামতগুলোর উপর নির্ভর করছে যে আসলে আমরা কতদিন সময় লাগবে আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি ঢাকা জেলা প্রশাসকের একটি দলও নিবিড়ভাবে কাজ করছেন মৃত অথবা আহতদের স্বজনদের পরিবহন ও তথ্য দিয়ে সহায়তা করছেন তারা ওনাদের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য যেমন আজকে সকালে দুজনকে আমরা এই ঢাকা মেডিকেলে মোট এগারো জন অ্যাডমিটেড আছেন এগারো জনকে দেখে আসে সরেজমিনে 
তারপরও অতিগত তাদের সন্তুষ্টির জন্য আমরা গাড়ি দিয়েই গাড়ি সহযোগিতা দিয়ে আমরা পাঠিয়েছি স্যার সনিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে দুজন অ্যাডমিটেড এবং ট্রমা সেন্টারে একজন অ্যাডমিটেড সকাল থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আগুনে নিহত আনোয়ার হোসেনের লাশ শনাক্ত করেছেন তার ছোট ও বড় ভাই সব পদ্ধতি মেনে বিশ হাজার টাকা দেওয়া হয় তাদের আমাদের এই শনাক্ত করার বিষয়ে ওনারা হেল্প করছে আমাদের ইনফরমেশনগুলো জেলা পরিষদে এডিসি স্যার দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের স্যার উনি আমাদের অনেকবার ফোন দিয়েছেন এখন আমরা টাকা পাইছি আমাদের টাকা পয়সা দিয়েছে গাড়ি দিয়েছে লাশের লাশের আনুষঙ্গিক খরচ দেওয়া আমাদের এবং অফিসিয়ালি ওনারা আমাদেরকে যথেষ্ট হেল্প করছে দুপুরে পুরান ঢাকার প্লাস্টিক ব্যবসায়ী জাফর আহমদের ছেলে রাজু ছুটে এসেছেন নোয়াখালী থেকে সলিমুল্লাহ मेडिकल कलेजे बाबार लाश शन से हस्तान्तर अनुरोध तरह चार मेडिकल लाश निजे चार मेडिकल मिट्टूट मेडिकल এদিকে চকবাজার ট্র্যাজেডির তিন দিন পার হলেও এখনো স্বাভাবিক হয়নি পুরানো ঢাকার চুরিহাট্টার জীবনযাত্রা নিহত ও নিখোঁজদের স্বজনদের আহাজারিতে ভারী হয়ে আছে চকবাজার ও আশপাশের এলাকা অন্যদিকে আবারও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের জানান আগুন লাগার কারণ অনুসন্ধানে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন দু এক দিনের মধ্যেই প্রকাশ হবে আর তারপরই পুরান ঢাকাকে নিরাপদ করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে আরও জানাচ্ছেন মাইনুল শোভন এ বেদনা সহজে ভোলার নয় তিন দিন পেরিয়ে গেলেও নিহতের স্বজনদের হাজারিতে চকবাজারের চুরিহাট্টায় এখনও শোকাবহ পরিবেশ বৃহস্পতিবার রাতে রিকশায় করে ওয়াহেদ ভবনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এনামুল হক নিমিষই তাকে গ্রাস করেছে আগুন ঢাকা মেডিকেল সহ কয়েক জায়গায় খোঁজ নিয়েও এখনও সন্ধান মেলেনি মৃতদেহের তাই ভাইয়ের ছবি হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বোন বুধবারের রাত্রে এখান দিয়ে গাড়ি দিয়ে যাইতেছিল রিক্সা দিয়ে রিক্সা দিয়ে যাইতেছিল রিক্সা পরে পাশের ছেলেটা বেঁচে আসে কিন্তু ওকে আর আমরা পাইতেছি না চার দিন ধরে খুঁজে আর পাচ্ছি না আমার বাই ভয়াল ট্র্যাজেডির পর এলাকাবাসীর একটাই দাবি নিরাপদ করা হোক চকবাজার সহ পুরনো ঢাকার সব ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা তাদের অভিযোগ বাড়তি মুনাফার লোভে অনেক বাড়িওয়ালাই কেমিক্যাল গোডাউন ভাড়া দিয়েছে সে সাথে দাহ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন পণ্যের গোডাউনও সরানোর দাবি স্থানীয়দের চল্লিশ যখন একটা ঘটনা ঘটেছিল তা থেকে আমরা সজাগ হয়েছিলাম কি আমাদের এলাকায় কোনো কেমিক্যালের ব্যবসা করতে দেওয়া হবে না এখন যদি আপনি ফ্ল্যাটের মধ্যে আপনি তিরিশ হাজার টাকা ভাড়া দেখে পঞ্চাশ হাজার এক লাখ টাকা ভাড়ার মধ্যে আপনি কেমিক্যালের দিয়েছেন এটা তো আমরা দেখি নাই যে সিলিন্ডার গ্যাসের বোতল একটা পাঁচ বছর উপরে থাকার কথা নয় সেই বোতলটা তেরো বছর চোদ্দ বছর ঘুরে ঘুরে কেন হোটেলে আসবে কেন আবাসিক বাসায় আসবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের পুরান ঢাকাদের বাঁচান আমাদের বাঁচান আমরা এমনি গিনি গিনি বস্তু এলাকা আমরা বসবাস করি গল্লি গালি আমাদের ছোট শনিবারও চুরিহাট্টা পরিদর্শনে আসেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী এ সময় তিনি জানান পুরান ঢাকা থেকে কেমিক্যাল গোডাউন সরানোর প্রক্রিয়া চলছে প্রাথমিক অবস্থায় শুধু চকবাজার আর পরে গোটা পুরান ঢাকা থেকে কেমিক্যাল গোডাউন সরানো হবে তদন্ত কার্য শেষ হলে এরপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং অবৈধ এবং অনিরাপদ রাসায়নিক যে কাঠামো আছে ঝুঁকিপূর্ণ এ কাঠামো এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে এ ব্যাপারে কোনো আপোষ নেই সিলিন্ডারের ব্যবহার বন্ধ করা এবং বিকল্প ব্যবস্থা উদ্ভাবন করার জন্য আমাকে একটা রিপোর্ট দেওয়ার জন্য আমি নির্দেশ দিয়েছি আশা করি আমি দুদিনের মধ্যে এই রিপোর্টটি পাব এদিকে চকবাজারের টুইহাটায় পানি বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক করতে কাজ শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো তবে ওই এলাকার পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে এখনও কয়েকদিন লাগতে পারে মাইনুল শোভন এস টিভি ঢাকা দর্শক এই মুহূর্তে চকবাজারে চুরিহাট্টায় রয়েছেন সহকর্মী মাহমুদ সোহেল বিস্তারিত জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি সোহেল চুরিহাট্টা এলাকার গ্যাস বিদ্যুৎ ও পানির সংযোগ কি এর মধ্যে দেয়া হয়েছে সেখানকার সবশেষ কি খবর আপনার কাছে আছে আমাদের জানান আপনার প্রশ্নের উত্তরের আগে আমি ওবায়দুল কাদের যে কথাটি বলেছেন উনি বলেছেন যে বৈধ অবৈধ যে যেভাবেই মানে কেমিক্যালের ব্যবসা করছে পুরান ঢাকাকে তা থেকে মুক্ত করা হবে উনি যে ঘোষণা দিয়েছেন আসলে নিমতলা ট্র্যাজেডির কথা আপনি জানেন আমরা সবাই জানি 
নিমতলির পরে এরকম কিন্তু অনেক অনেক তদন্ত কমিটি হয়েছে সেখানে বলা হয়েছিল যে কেমিক্যাল মুক্ত করা হবে পুরান ঢাকাকে তো যা হোক আমি ব্যক্তিগতভাবে ওবায়দুল কাদের এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আমি অনেক ব্যবসায়ীর সাথে কথা বলেছি যারা কেমিক্যাল ব্যবসা করেন তারা আসলে এ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য দিয়েছেন অনেকে বলেছেন যে এই ব্যবসা তারা বৈধভাবেই করছেন এবং যারা বৈধভাবে করছেন তারা এই ব্যবসা থেকে সরে আসবে না এমন কথা আমাদেরকে বলেছে তারা আবার কেউ কেউ বলেছে যে না যেহেতু জীবন যেখানে জীবনের প্রশ্ন সেখানে আসলে এই কেমিক্যাল ব্যবসা আমরা করব না তো যা ব্যবসায়ীদের মধ্যে এখন দুই রকম বক্তব্য এসে দাঁড়িয়েছে তো আপনি যে প্রশ্ন করছিলেন যে এলাকা বিদ্যুৎ গ্যাস সব সংযোগ দেয়া হয়েছে কিনা সেই সংযোগ আসলে দেয়ার কাজ মাত্র শুরু হয়েছে একটা ভুতুড়ে পরিবেশ বিরাজ করছে এই এলাকায় এবং আজকে দুপুর থেকে আমি এখানে অবস্থান করছি তো সবচেয়ে আরেকটি বিষয় যেটা দুঃখজনক সেটা হচ্ছে যে নিমতলি বলেন বা রানা প্লাজা বলেন সাভারের সেসব সময় আমরা দেখেছি এরকম একটা বড় দুর্যোগের সময় এই এলাকায় নিরাপত্তা কর্মীরা কাউকে ঢুকতে দেয় না কিন্তু আমরা এসে এখানে দেখেছি মানুষের মিছিল এখানে মানুষ আসছে সেলফি তুলছে লাইভে ঢুকছে ফেসবুকে এভাবে আসলে আরেকটি বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা এখানে রয়ে আছে কারণ যে ভবনগুলো আগুনে পুড়েছে সে ভবনগুলো যে কোনো সময় ধসে পড়তে পারে কিন্তু সাধারণ উৎসুক মানুষকে এভাবে ঢুকতে দেওয়ার ব্যাপারে আমরা গণমাধ্যম কর্মীরাও বিষয়টি নিজেরা আলাপ করেছি এবং এখানে পুলিশের সাথে আমরা কথা বলেছি তো তারা বলেছে যে আসলে এরকম চূড়ান্ত নির্দেশ না পেলে আমরা এই কাজটি করতে পারব না যে কারণে গণমাধ্যমের মাধ্যমে আমরা সংশ্লিষ্ট সবাইকে সাংবাদিকরা জানানোর চেষ্টা করেছি যে আরেকটি দুর্যোগ যেন এখানে তৈরি না হয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে মাগরিবের নামাজের সময় এখানে শর্ট সার্কিটের কারণে এখানে হঠাৎ করে মানুষ ভয় পেয়েছিল যে আবারও এরকম কিছু ঘটলো কিনা তো তারপর থেকে আসলে এখন একটু ভিড় কমেছে আমি আশেপাশে এরকম এখানে দাঁড়িয়ে লাইভ দেওয়ার সুযোগও একসময় ছিল না ঠিক মাগরিবের আগ পর্যন্ত তো যাই হোক সব কিছু মিলে আসলে এখন এই মুহূর্তে এখানে চুপচাপ নিরাপতা এখানে কোনো কাজ চলছে না উদ্ধার কাজ শেষ হয়েছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের কাজ শেষ হয়েছে এখন শুধু বিদ্যুৎ সংযোগের কাজই এই মুহূর্তে চলছে আর আজকে বিকাল নাগাদ এসেছিলেন যে কমিটি করা হয়েছে আসলে যে কমিটি রিপোর্ট দিবে যে কেন এই ঘটনা কি ঘটলো এবং এ থেকে করণীয় কি বুয়েটের যে বিশেষজ্ঞ টিম সেই টিম এখানে এসে আজকে মানুষের উৎসুক মানুষের অত্যাধিক ভিড়ের কারণে তারা কাজ করতে পারেনি বলে তারা কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে আমাদের সামনে তো তারা চলে গিয়েছে তারা আজকে আসবেন না বলে আমরা জানতে পেরেছি তো সব কিছু মিলে আজকে এখানে যে নিরবতা আমরা পালন করছি বা আমরা যে শোক আজকে আরেকটি বিষয় আপনাকে বলি আসরের পরে আজকে এখানে দোয়ার অনুষ্ঠান হয়েছে মসজিদে দোয়া হয়েছে বিশেষ দোয়া যারা মারা গেছে তাদের আত্মার মাগফিরত কামনা করা হয়েছে এবং যারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে তাদেরকে যেন আসু তারা মুক্তি পায় তারা যেন জীবনের মতো বেঁচে যায় সে দোয়া সবাই করেছে এলাকাবাসী ছিল সেখানে সাইদ খোকন আসছিলেন স্থানীয় এমপি হাজিদ সেলিম আসছিলেন তো আমরা গণমাধ্যম কর্মীরাও চাই আসলে এ এলাকা আর কোনো দুর্ঘটনা না ঘটুক এবং যারা এ এলাকা যে মানুষ আত্মীয় স্বজন যারা হারিয়েছে তাদেরকে তাদের সান্ত্বনা আমরা দিয়েছি সান্ত্বনা দিতে চাই সারা জাতি তাদের পাশে আছে তাদের দুঃখ দুর্দশা তাদের জন্য দোয়া করছে আমরা তাদেরকে সান্ত্বনা আসলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এ সেই সাথে যারা অসুস্থ যারা ঢাকা মেডিকেল সহ বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসাধীন আছে তারা আজকে এই মিলাদে তারা বলেছে যে তাদের আত্মীয় স্বজনের জন্য যেন দেশবাসী দোয়া করে যেন তারা বাঁচতে পারে সব কিছু মিলে সাদেরি না আমরা এখানে ওয়েট করছি আরও যদি কোনো কিছু থাকে পরবর্তীতে জানানোর চেষ্টা করব। সোহেল আপনাকে ধন্যবাদ চকবাজারের আগুন ভেঙে দিয়েছে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার অসংখ্য মানুষের স্বপ্ন স্বজনদের সঙ্গে পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে অসহায় এই পরিবারগুলোর বেঁচে থাকার আশা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর সাথে তাই শোকে মুজ্যমান সোনাইমুড়িবাসী সবার একটাই চাওয়া জনবহুল এলাকা থেকে দ্রুত অপসারণ হোক সর্বনাশা কেমিক্যাল গোডাউন সহ ঝুঁকিপূর্ণ সব প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র অসহায় এ মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াতে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে ছাড়াও বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা অমিত দাসের ক্যামেরায় সোহাগ বিশ্বাসের প্রতিবেদনে দেখুন বিস্তারিত সোনাইমুড়ি উপজেলার নাটেশ্বর ইউনিয়নের বাসিন্দা সিদ্দিকুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে ঢাকার চকবাজারে একটি প্যাকেজিং কোম্পানিতে কাজ করতেন দৈনিক মজুরিতে কদিন আগে জমানো সব টাকা দিয়ে বড় ছেলেকে বিয়ে দিয়েছেন ঋণ করে বাড়িতে নতুন ঘরও তুলেছেন কিন্তু বুধবারের সর্বনাশা আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে গেছেন নিজেই সেই সঙ্গে ভেঙে গেছে পরিবারটির স্বপ্ন আজকে পঁচিশ বছর ধরে আবু ঢাকায় রাখছে আমাদের বহুত কষ্ট করে যাক এক বছর হলো নতুন ফ্যামিলি আসলাম বাড়িতে নতুন ঘর উঠেছে সুখের জন্য সুখের আর লাগল পাইলাম না সুখের দিনটা দেখতে পারলাম না ভিতরে চলে গেল চকবাজার মসজিদের সামনে মোবাইল ফোনের ব্যবসা করতে
আশা ছিল তিলতিল করে গড়ে তোলা ব্যবসা সন্তানদের বুঝে দিয়ে বিশ্রামে যাবেন তিনি কিন্তু ভয়াবহ আগুনে নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দগ্ধ হয়ে মারা গেছে দুই সন্তানই ওই দুই বাইয়ে তারা রোজগার করি এর বিসি ইঞ্জিনিয়ার বানাইছে বানাইবার পরে এখন তারা দুজন চলে যাওয়ার পরে আমার ইনকাম সোর্সের রাস্তা টোটালি বন্ধ হয়ে গেছে এমবিএ করার লেখা পড়ার করার ট্রাই করতেছিলাম তো আমার ইচ্ছা ছিল আমি খুব ভালো একটা गवर्नमेंट জবে ঢুকব কিন্তু সেই জিনিসটা মনে আর সম্ভব না এমন অন্তত 15 টি পরিবারের স্বপ্ন ভাঙার গল্প ছড়িয়ে আছে সোনাইমুড়ির আনাছে কানাছে সর্বস্ব হারানো এই মানুষগুলোর প্রতি সরকারি বেসরকারি সহযোগিতা চান স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও আমার ইউনিয়নে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তো বেশিরভাগ লোকেই হলো ওনারা চাকরিজীবী সবাই আর্থিক অবস্থায় খুবই দুর্বল ক্ষতি পূরণের জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছে ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে প্রত্যন্ত এই এলাকা ছেড়ে অনেকেই গিয়েছিলেন রাজধানী ঢাকায় আগুন তাদের সর্বশান্ত করে ফিরিয়ে দিল সেই জন্মভিটাই সোহাগ বিশ্বাস এসএটিভি সোনাইমুড়ি নোয়াখালী বিএনপি নেতাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন কথাবার্তার কারণে জনগণ সন্দেহ করছে চকবাজারের অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে বিএনপির সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে এমন মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ শিগগিরই এ বিষয়ে অধিকতর তদন্তের দাবিও জানিয়েছেন তিনি চট্টগ্রামের দেওয়ানজি পুকুর পাড়ের বাসভবনে দুটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন শেষে এ কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী তিনি জানান দু হাজার চোদ্দ পনেরো সালে গণতন্ত্রের কথা বলে প্রায় পাঁচশো মানুষকে পেট্রোল বোমা মেরে হত্যা করে বিএনপি জামায়াত এখন চকবাজারের অগ্নিকাণ্ডের ভেতর থেকে তারা যখন গণতন্ত্র খুঁজছেন তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না যে পোড়া মানুষ নিয়ে রাজনীতি করতে তারাই পছন্দ করে গতকাল তিনি বলেছেন যে গণতন্ত্র রায় বিধায় যে চকবাজারে আগুন লেগেছে চকবাজারে আগুনের সাথে গণতন্ত্রের কি সম্পর্ক আমি জানি না তবে এই কথার মাধ্যমে এটি ব্যাখ্যা দেওয়া যায় যে তাহলে কি পেট্রোল বোমার মতো এটার সাথেও তাদের কোনো সংশ্লেষ আছে কিনা সেটি ক্ষতি দেখা পড়ে জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের বঙ্গবন্ধু উপাধি পাওয়ার পঞ্চাশ বছর আজ উনিশশো সালে ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ছাত্র জনতার বিশাল সভায় জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেয়া হয় তাই নানা আয়োজনে উপযাপিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেয়ার পঞ্চাশ বছর পূর্তি সকালে রাজধানী ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ এ সময় বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানানো হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ উনিশশো সালে ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা রেসকোর্স ময়দান বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক সভার আয়োজন করে লাখো জনতার এ সম্মেলনে শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেন তোফায়েল আহমেদ এ সভায় রাখা বক্তৃতায় শেখ মুজিব ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগারো দফা দাবির পক্ষে পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে তখনকার সে রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসমুদ্রে প্রিয় নেতাকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেছে এদিকে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের বঙ্গবন্ধু উপাধি পাওয়ার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে দুটি স্মারক ডাক টিকেট অবমুক্ত করেছেন তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে এই স্মারক টিকেট অবমুক্ত করা হয় বাংলাদেশ ডাক বিভাগ জাতির জনকের বঙ্গবন্ধু উপাধি পাওয়ার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের অংশ হিসেবে দশ টাকা মূল্যের এ ডাক টিকেট দুটি প্রকাশ করে এ সময় ডাক টেলি যোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব নজিবুর রহমান প্রেস সচিব এহসানুল করিম উপস্থিত ছিলেন ডাক টিকেট দুটি সারা দেশে পাওয়া যাচ্ছে জনবিচ্ছিন্ন বলে ঐক্যফ্রন্ট নেতারা রাজনীতির মাঠ ফেলে অডিটোরিয়ামে বসে শুনানি করেন এমন মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী গণশুনানি প্রসঙ্গে রেলমন্ত্রী বলেন রাজনৈতিক অপপ্রচারে সর্বোচ্চ আদালতের পবিত্র অঙ্গনকে ব্যবহার কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না এদিকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী বলেন ভিন্ন মত সত্ত্বেও জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সচেতন নাগরিকদের দায়িত্ব বাংলাদেশ আইনজীবী সহকারী সমিতির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তারা এসব বলেন আরও জানাচ্ছেন মিজান আহমেদ তিরিশ ডিসেম্বরের নির্বাচনকে প্রহসন দাবি করে গেল শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে গণশুনানির আয়োজন করে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট পরদিন একই জায়গায় আইনজীবী পেশা থেকে মন্ত্রী পরিষদে যোগ দেওয়া রাজনীতি নেতাদের জন্য এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ আইনজীবী সহকারী সমিতি এ সময় আলোচনা ছাপিয়ে উঠে আসে ঐক্যফ্রন্টের গণশুনানি প্রসঙ্গ ওনারা বলতেছেন যে এইখানে নির্বাচন হয় না এইখানে 
একটাও জনগণ নাই ওনারা গুমাইছেন এখানে বসে বসে হ্যাঁ তারপরে ওনারা বলেন গণশুনানি কর জনগণ তো শেখ হাসিনার সাথে ওনাদের সাথে তো নাই ওনাদের সাথে নাই বলে ওনারা এই অডিটোরিয়ামে শুনানি করতে হয় আর জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন শুনানি করেছিলেন সেই ছিয়ানব্বই সালে তখন তিনি সরবর্তী উদ্যানে করেছিলেন এইটাই হচ্ছে পার্থক্য আপনারা সতর্ক থাকবেন ষড়যন্ত্র কিন্তু শেষ হয় নাই এই সুপ্রিম কোর্ট সবার সবার জন্য মুক্ত কিন্তু রাজনৈতিক দলাদলি করার জন্য অপপ্রচার করার জন্য এই সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রি ব্যবহার করতে পারেন না কোনো অধিকার নেই আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি জামাত তার কোনো দলের অধিকার নেই শুধু পেশাজীবী सृष्टि তাদের ক্ষেত্রে আমাদের সোচ্চার হতে হবে পাশাপাশি শীঘ্রই সুনির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে আইনজীবী সহকারীদের পেশার স্বীকৃতি দেওয়া হবে বলেও জানান আইনমন্ত্রী সেই আইন অত্যন্ত শীঘ্র এটাকে আমি পার্লামেন্টে পাঠাবো মিজান আহমেদ এসএ টিভি ঢাকা এদিকে বিএনপি পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছে জানিয়ে নেতাকর্মীদের হতাশ না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিএনপি নেতা তৈমুর আলম খন্দকার রচিত দুটি ময়ের বইয়ের প্রকাশনা পাঠ ও আলোচনা সভায় তিনি এ আহ্বান জানান ডক্টর মোশারফ বলেন দুর্বলতা খুঁজে বের করে দলকে শক্তিশালী করার কাজ শুরু হয়েছে তার দাবি উনত্রিশ ডিসেম্বর রাতেই জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করে মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তাই খালেদা জিয়াকে কারাগারে রেখে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার সম্ভব নয় এজন্য দলকে শক্তিশালী করে খালেদা জিয়ার মুক্তি আন্দোলনে নামার আহ্বান জানান ডক্টর মোশারফ হোসেন জনগণ প্রস্তুত আছে আমার মনে করি দিন তো ইনশাল্লাহ প্রস্তুত আছে ওই যে আমরা হতভম্ব এই সময়টাকে আপনারা একটু সময় দেন আমরা এটা যাতে কাটিয়ে উঠতে পারি আমাদের ইতিমধ্যে দলের মধ্যে পুনর্গঠন যে যে জায়গায় আমাদের দুর্বলতা আছে সেগুলোকে চিহ্নিত করে পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছে সংগঠনকে শক্তিশালী না করে আমরা জনগণকে নেতৃত্ব দিতে পারবো না তাই সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য আমাদেরকে কিছুদিন সময় নিতে হবে আমি আপনাদের অনুরোধ করব হতাশ হবেন না চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদী তলদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চ্যানেলের মূল কাঠামো নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করতে রোববার চট্টগ্রামে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই সঙ্গে লালখান বাজার থেকে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজেরও উদ্বোধন করবেন তিনি এছাড়া পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে সুধীর সমাবেশে বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যার সেহক বিশ্বাসের প্রতিবেদনে বিস্তারিত দক্ষিণ এশিয়ায় নদীর তলদেশ দিয়ে প্রথম টানেল নির্মিত হচ্ছে চট্টগ্রামে নামকরণ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল দু হাজার সালের ডিসেম্বর থেকে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় এরই মধ্যে টানেলের দুপাশে পাঁচ কিলোমিটারেরও বেশি সংযোগ সড়ক নির্মাণ সহ আনুষাঙ্গিক অনেক কাজই শেষ হয়েছে সব কিছু ঠিক থাকলে আর তিন বছরের মধ্যেই কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে চলবে যানবাহন এই টানেলের কাজ আমাদের একচুয়ালি সতের ডিসেম্বর থেকে কাজ শুরু হয়েছে এর মধ্যে আমাদের টানেলের যে মূল টানেল যে টিউব নির্মাণের যে টিবিএম মেশিন দ্বারা যে টিউবের কাজ শুরু করা হবে সেটা আমরা এখন আগামী চব্বিশ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওই কাজের উদ্বোধন করবেন ইতিমধ্যে আমাদের বত্রিশ পার্সেন্ট কাজ বত্রিশ পার্সেন্টেরও বেশি কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি দেখতে এসে নিজের সন্তুষ্টির কথা জানালেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র প্রস্তুতি একদম শেষ পর্যায়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রস্তুতি সম্পন্ন বলা যায় এটা ইনশাল্লাহ আগামীকাল মানে প্রধানমন্ত্রী এসে অত্যন্ত সুন্দর এবং অনুকূল পরিবেশে এটা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করতে পারবেন ইনশাল্লাহ টানেলের বোরিং কাজের উদ্বোধন শেষে নগরীর লালখান বাজার থেকে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত আঠারো কিলোমিটার লম্বা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজেরও উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোহাগ বিশ্বাস এস টিভি চট্টগ্রাম শেষ মুহূর্তে জমে উঠেছে অমর একুশে গ্রন্থমেলা প্রতিদিনই বইমেলায় প্রাঙ্গণ বাড়ছে ভিড় এতে সন্তুষ্ট লেখক প্রকাশকরা 
এই মুহূর্তে বইমেলায় আছেন সহকর্মী জুনাইদ আলী সাকি মেলার খবর জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি সাকি বইমেলায় পাঠক দর্শনার্থীদের ভিড় কেমন দেখছেন আর নতুন কয়টি বই এসেছে আমাদের জানান সাবেরিনা আজকে অমর একুশের যে বইমেলা সেই বইমেলায় তেইশতম দিন গেল দুদিন আসলে অনেক উচ্চে পড়া ভিড় ছিল সেই তুলনায় আজকে ছুটির দিন হলেও সেই তুলনামূলকভাবে কিছুটা ভিড় কম লক্ষ্য করা গেছে পাশাপাশি বইয়ের যে মোড়ক উন্মোচন সেটাও আজকে কিন্তু একটু কম হয়েছে আজকে প্রায় একশো বাংলা একাডেমির যে তথ্য তাতে একশো ছিয়াশিটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন হয়েছে এবং এ নিয়ে টোটাল পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে এই পর্যন্ত তিন হাজার আটশো তেষট্টিটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন হয়েছে তা এই হচ্ছে বইমেলা বইমেলার যে পরিবেশ এবং বইমেলার সবশেষ অবস্থা সাবেরি না দেশ থেকে যেভাবে জঙ্গি নির্মূল করা হয়েছে সেভাবেই মাদক নির্মূল করা হবে এমন ঘোষণা দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন তরুণ সমাজকে মাদকের হাত থেকে বাঁচাতে সরকার বদ্ধপরিকর মাদক নির্মূলে সরকারের পাশাপাশি দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে সচেতন হবারও আহ্বান জানান তিনি পাশাপাশি তরুণ সমাজকে মাদক সেবন থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাদক মুক্ত করার জন্য ইনশাল্লাহ আমরা মাদক মুক্ত করে থাকব এ দেশের মানুষ তখন সবাই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ঘুরে দাঁড়িয়েছিল জঙ্গি আর সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আমরা সেই জায়গাটিতে সামাজিক আন্দোলন করার জন্য আজকে ডাক দিচ্ছি আওয়ামী লীগের স্থানীয় সরকার মনোনয়ন বোর্ডের সভা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবনে এ সভার আয়োজন করা হয় এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা স্থানীয় সরকারের আওতায় উপজেলা নির্বাচনের তৃতীয় ধাপে দলীয় মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হতে পারে এ বৈঠকে চব্বিশ মার্চ তৃতীয় ধাপে একশো সাতাশ উপজেলায় ভোট হবে কেবল উপজেলা চেয়ারম্যান পদেই নৌকার প্রার্থী দেবে আওয়ামী লীগ আর ভাইস চেয়ারম্যান ও নারী ভাইস চেয়ারম্যান পদে কোনো দলীয় প্রতীক থাকছে না এবার উপজেলা নির্বাচনের খবর জমে উঠেছে জামালপুর সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচন এরই মধ্যে উপজেলা চেয়ারম্যান পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন তবে ভাইস চেয়ারম্যান পদটি পেতে প্রার্থীরা নাওয়া খাওয়া ভুলে ছুটছেন ভোটারদের ঘরে সব সমস্যার সমাধান আর উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের মন জয়েও চেষ্টা করছেন তারা বিস্তারিত জামালপুর প্রতিনিধি ফজলে ইলাহি মাকামের প্রতিবেদনে জামালপুর সদর উপজেলায় এরই মধ্যে চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগ সমর্থিত নৌকা প্রতীকে আবুল হোসেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন ভাইস চেয়ারম্যান পুরুষ পদে চারজন এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিএনপি নির্বাচনে না আসায় অনেকটা অনুকূল পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত যে কর্মসূচি আছে সেই কর্মসূচি একজন অংশীদার হিসেবে আমি নারী সমাজের ক্ষমতায়নের জন্য নারীদের সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য সদর উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করব আমি একটি ডিজিটাল মাদক মুক্ত সন্ত্রাসমুক্ত এবং তরুণ যুব সমাজের বেকার বেকারত্ব দূর করার যা করণীয় যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সাথে আমি আমাকে সম্পৃক্ত রাখব এদিকে পিছিয়ে নেই নারী ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থীরা নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করার কথা জানিয়ে ভোট প্রার্থনা করছেন প্রার্থীরা নারীদের অধিকার এবং নারীদের দক্ষতা বাস্তবায়ন করতে চাই যে প্রত্যন্ত অঞ্চল রয়েছে সেই অঞ্চলের মানুষগুলো যেন উন্নত জীবন যাপন করে সেই আস্থা বজায় রাখার জন্য সর্বাত্মকভাবে আমি কাজ করে যাব এদিকে প্রার্থীরা নানা প্রতিশ্রুতির কথা শোনালেও সৎযোগ্য ব্যক্তিকে শেষ পর্যন্ত বেছে নিবে ভোটাররা যে সৎ এবং নির্ভিকভাবে কাজ করবে আমরা তাকেই উপজেলা চেয়ারম্যান হিসেবে দেখতে চাই নির্বাচনে আমি এমন একজন প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে চাই যে সার্বিকভাবে নারী উন্নয়নে আমাদের জন্য কাজ করবে জামালপুর সদর উপজেলায় একটি পৌরসভা ও পনেরোটি ইউনিয়নে মোট একশো আটান্নটি ভোট কেন্দ্রে এগারোশো বিয়াল্লিশটি ভোট কক্ষে মোট ভোটার সংখ্যা চার লাখ সত্তর হাজার একান্ন জন যার মধ্যে পুরুষ ভোটার দুই লাখ উনত্রিশ হাজার পাঁচশো আটানব্বই জন আর মহিলা ভোটার দুই লাখ চল্লিশ হাজার পাঁচশো তিন জন ফজল আলী হিমাকাম এস টিভি জামালপুর এই ছিল সন্ধ্যার এস টিভি সংবাদে এস টিভি সবশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এস টিভি ডট টিভি এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবা